WhatsApp, WhatsApp. Good morning, Lodi. Sabay bati rin po ng good morning kay Mrs. Luz Del Mundo at sa kanya pong husband na si Jimmy Del Mundo. Mamaya po sir, ha? kantahan po namin kayo. Okay, eto na, girl. Uy, nako, ito na. Ang ating uh, Lodi ngayong morning na ito ay isang gay daddy, stand-up comedian, impersonator, host, recording artist, and a radio personality. Siya po ay uh, nanalo sa segment ng DZMM before, kaya siya nakapenetrate sa MOR. Kasama natin ngayong umagang ito dito po sa Radyo Singo, DJ Onse. Good morning, Onse! Good morning, uh, mga kapatid and Sir Ted and Habi Chacha. I hope okay na okay ang morning ninyo. Mm-hmm. Oo, si DJ Onse. Kapatid mo si Jis tsaka si Dose? <laughs> Sir Ted, si Jis po ang panganay namin tapos si Dose po yung bunso namin. Ah, si Jis ang panganay, then Onse ka, then Dose. Tatlo lang kayo. Yes. Uh, bakit Tapos nagsimula? Lang po kami, lang. Uh, ba't nagsimula sa Gs ang bilang? <laughs> Hindi sa uno. Ako naniniwala kasi yung magulang ko na maganda daw simulan ang anak sa perfect 10. Kasi perfect yung Gs. Ay, mm, <laughs> oh. Oh, Kasi yung isa kong kilala naman, no? Oh, oh, si uno, si dos, at saka si tres. Mm-hmm, mm-hmm. Oo, oh, oh. mm. yun ang isa kong kakilala, ang mga pangalan din ng kanyang mga anak. Kaya siya naging once, mm. uh, kaya yun ang naging screen name niya, kasi November 11 ka pinanganak. Tama di ba, once? Tama, Habi, 11-11 po. Kaya hindi ko talaga na celebrate ng ano, ng, ng uh, akin lang ang uh, birthday ko. Kasi kapag 11-11, kasabay natin lagi yung mga sale online, so kaagaw po sa celebration. <laughs> Alright, sige. So, uh, Onse, kumusta ka na? Uh, kumusta na ang uh, ating kapamilya? Oo. Uh, meron ka na bang uh, trabaho ngayon, Onse? What's keeping you busy? Um, Sir Ted, um, okay naman po. And uh, kahit naman po nung panahon na nawalan po ng uh, prangkisa yung ating uh, network, ay hindi naman po tayo nawalan ng trabaho sa MOR. Kaya hanggang ngayon tayo po ay DJ sa MOR Philippines. Mm-hmm. Pero ang iyong uh, ano na, ang inyong uh, medium ay ano sa intergalactic na ba? <laughs> online, online. Online baby ang ano nila online. medium. Oo. Mm-hmm. Okay, anyway. Oh sige, so good to, good to see you. Ano at kami naman dito nga sa Radyo 5 din at maging sa TV5 ano. Ang kagandahan din dito nga sa istasyon na ito no sa network na ito ay pagiging bukas no. Pa, sabi nga ni Boss Robert Galang uh, sa nangyari po no sa ABS-CBN uh, nagbigay din po ng oportunidad ang network na ito para doon sa mga nawalan po ng trabaho. Mm-hmm. Malaking bagay din po 'yon. Alam mo 'yon, yung kumbaga wala nang network, wala nang pinag-uusapan dito. Wala, oo. Oh, oh. Bilang isang industriya at isang pamilya, tayong lahat ay magkakakapatid, kapamilya at kapusoy. Pero alam mo ito ha, baby, magandang maikwento ni On sa yung naging journey niya ngayong pandemya dahil kapupulutan ng aral ito nitong mga kapatid natin dahil hindi naging madali yung mga problema ang pinagdaanan niya after magsara nung ABS-CBN. Kasi kahit sinasabi ni On sa ngayon na uh, uh, he's still working, he still works for ABS-CBN MOR, yung uh, problema ang pinansyal, kagaya ng ibang tao ngayon na meron din mga pinagdadaan ng financial problems, problem because of the pandemic, eh, kasama nyo din si Onse dyan. Uh, kwentohan mo kami, Onse, dito sa mga naging experience mo ngayong pandemia and isama na rin natin doon yung problema sa pandemia tapos yung problema na, di ba, nagkaroon ka ng problema sa trabaho. Kasi nagwa-work ka rin sa ano, comedy bars. Lahat ng mga comedy bars ngayon, sarado. Certed, sarado. Isama mo pa doon yung kahit nandun pa siya, bawas din yung kanilang sweldo. Hindi naman maikakaila yun. Sige, Onse, kwentohan mo kami. Dahil nakwento mo naman na lahat siya, siya, okay na yun. Charot. <laughs> ano, um, Sir, 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 Sir,
Tama po lahat ng sinabi kanina. Um, meron pa rin tayong trabaho sa radyo, pero bawas na yung sweldo. Ang, ang pinaka bread and butter ko, kung kapag uusapan po natin dito, ay ang pinagkakakitaan ko na isinusustenta ko sa aking pamilya ay sa mga comedy bars kung saan ako nagtatrabaho. So, malaking factor ko na um, uh, nawala yung mga bars na yun. Um, after few months, When the COVID began, uh, nagkaroon din po ako, napasama po ako doon sa tinatawag natin na uh, uh, infected ng tinatawag na virus. Mm-hmm. And thank God, tayo po ay uh, naging survivor na ng uh, COVID. So, isa din po yung malaking dagok sa akin mm-hmm. uh, ng no, uh, no, panahon na ito. Nagka-COVID ka, uh, Onse. All right. So, uh, well, um, good to know no, that you were able to recover. So, ngayon, Onse, dito sa iyong sitwasyon, single parent ka? Single dad, no? Mm-hmm. Um, yes po. Um, I'm a single parent po sa aking, uh, magpa five years old na anak na si Aldeo this coming March. Mm-hmm. Uh, yung, yung, yung family mo, Uh, itong pagiging uh, gay mo, wala namang naging problema doon, Onse? Wala naging issue doon sa iyong mga magulang, for example? Na? Um, actually, Sir Ted, ako yung may issue sa kanila kasi hindi nila ginawang issue yung pagiging pagiging ko nung bata pa ako. <laughs> wala po. Sobrang okay po mm. ng, um, ng uh, pamilya ko sa akin. Um, wala po kong father figure kasi lumaki po akong separated yung parents ko but Then again, hindi naman po naging issue sa akin at saka ng tatay ko yung pagiging maging ko. Never eh, never nilang, never namin naging issue sa bahay yung, yung pagiging Becky ko, Sir Ted. Mm-hmm. Okay, so ngayon na ikaw ay single dad, uh, bukas ba ang iyong puso para sa pagkakaroon ng partner na maaring tawaging mami ng iyong uh, uniko, uniko iho? No, no, Sir Ted, um, uh, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakilig at saka tagapanood, ay tayo po ay uh, nagkaroon na ng relationship uh, sa mga babae, sa mga lalaki during my younger years. And uh, hindi na po bago sa akin yung uh, uh, pagkakaroon ng kabiyak mga lalaki o babae. Um, nang galing po ko sa... sa medyo may katagalang uh, relationship and ngayon nga ay single pero as of now hindi, hindi ko alam kung ano ang gusto ko na magiging kabiyak o makakapartner o magiging another parent ng aking anak pero hindi na nagmamatter sa akin siguro kung lalaki o babae magmamatter sa akin is kaya kong mahalin at kaya kong hanggapin yung anak ko yung mm-hmm. Okay, kasi uh, alam niyo mga kapatid, no, ito yung sitwasyon no, ni Onse. Uh, ako ay, in, uh, sa mga nakikinig ngayon sa atin, ano, mag-iisip ka eh, di ba? Mag-iisip ka. But, uh, kaya ka namin na imbitahan dito sa programang ito, particularly sa segment na ito, is para kang magbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Ang sitwasyon mo, maaring, hindi sabihin, maaring sabihin natin na hindi ka nag-iisa. No? Marami kayo sa mundo na ganyan. Alright, pero ikaw ay dumaan sa matinding mga pagsubok, no? Paano mo nalampasan ito at ngayon ay nakakatawa ka pa sa harap aming harapan, o oh, nakakapagbigay ka pa ng joke kay Chacha, at ngayon you look, you look good, no? Ano ang iyong uh, mensahe para sa ating mga kapatid na posibleng may mga pinagdaraanan din ngayon na baka mas mabigat pa kumpara sa pinagdaanan mo? Uh, thank you po, Sir Ted. Um, siguro po, um, ang masasabi ko lamang po uh, sa mga katulad ko na sumusubok ng panahon ngayon, uh, pandemya na ito ay, um, una, hindi po masama na maging malungkot. Hindi po masama na umiyak. Hindi po masama na mag- magdamdam dahil sa pinagdadaanan natin ngayon. normal po ito. Uh, mas mahihirapan po tayo kung hindi natin tatanggapin na ito po yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Pero, um, sa pulpat na pagkakasahan ganyan yung susunod, ay, um, 
Lagi nakatatak sa isip ko na kapag sinusubo ka ng panahon, kapag hindi maganda ang iyong sitwasyon, um, huwag kang titingin pa itaas, titingin ka lang lagi pa ibaba. And then, you will realize na meron pang mas mahirap ang sitwasyon sa kung anong meron ka ngayon. For example, um, hindi ko lingit sa kaalaman ng mga followers ko sa social media na um, nagbenta ako ng mga gamit, hindi ako nakakabayad ngayon ng mga renta, bahay, kuryente, tubig, um, ilan sa mga properties ko, um, binitawan ko na end months of last year and na yung 2021, akala ko tapos na yung problema, uh, pero eto, isa na naman, mabibenta na po yung pinaghirapan ko for the longest years of my life, kabahi at lupa na pinangapangarap ko para sa aking ina. Um, hindi na po yun mangyayari. Ang daming nangyari sa akin, pero kapag nanonood ako ng balita, kapag nag-tweetingin ako sa social media, nakikita ko na may mga taong ako, mawawala yung pinag-tweetingin ko pero may ibang tao na hindi nga nakapag-ipon at walang-wala pa kesa sa akin. Nawala na ako ng trabaho, nabawasan ang aking sweldo, pero may mga tao na as in wala talagang trabaho at walang mapapagpuhanan ng ibibili ng pagkain kung hindi patutulungan ng gobyerno. So sa ganung paraan, doon ko po, doon ko po nalalagpasan, doon ko po, doon po ako nakaka-recover by believing that I'm still blessed and Amen. have faith na darating ang panahon na um, malalagpasan, din, malalagpasan ko din po ito. Amen. Katulad ng mga pagsubok na nalagpasan ko nung bata pa po. So doon sa mga tagapag-ibig at tagapag-anood natin, yes, uh, isipin nyo lamang po lagi po may pag-asa. Amen. Ilan taong ka na, Onse? <laughs> Oh, hindi po, actually, hindi po ito na dalo, dalawang tao lang po kayo na sasabihan ko ng totoong edad ko sa show. Ang isa ay si Piolo Pascual, hindi ako nakahindi sa kanya. At sir, time, hindi po ako makakahindi sa inyo kasi, um, kasi um, isa din po kayo sa malaki ang may tulong sa akin uh, nung nagsisimula pa ako sa DZMM. Hindi ko alam po natatandaan niyo po, uh, one time inabot po kayo ng gabi sa paupisina natin. And... Ako po, nahihiya po ako lumapit sa inyo, pero bumati po ako and tinanong niyo ako kung sino ako, saan ako nagkatrabaho, tinabi ko sa inyo na DJ po ako. And nagulat ako dahil for someone like you, sir, na, na pinapanood ng marami, including me, ay kinuusap niyo ako at tinayuhan niyo ako kung paano magiging mahusay na anchor, paano magiging magaling na DJ. And... Hindi ko talaga po alam kung tanda nyo pa meron pa kayong pina-research sa akin na isang DJ na nagkatrabaho sa US na i-research ko dahil ang sabi nyo po sa akin ay marami akong uh, matututunan yes. sa kanya. So back to your question, hindi ko po mahindihan um, 40 years old na po ako, sir. When, you know, you're so young, Onse, ha? Kaya ngayon, ang akin lang kanina hinihintay sa kanya, no? sa ating mga nakikinig ngayon, uh, Onse, sa iyong gustong ipayo. Gusto ko sa kanya marinig sana na ang payo po ni Onse sa mga nakikinig sa atin, huwag kayong mga Onse. <laughs> sa gitna ng mga utang ko, mga babayaran ko, hindi ako mga Onse. Ako po si Onse. Yo. <laughs> Yun ay naantay mo. Kasi okay. parang may hawak na papel na ganyan si Onse, Oo. hinahanap niya si Ma'am Cherry Baile. Kanino daw ba ipapasa yung resume? <laughs> okay. Salamat, Ay, Onse. Ha? Pero okay, ito, sige. invite mo sila, Onse, na of course, uh, mag-subscribe mm. sa YouTube channel mo. Kasi sige. isa din sa mga nakakatulong sa kanya right. ngayon Go ay ahead. yung YouTube channel niya. Go, Onse. Ay, salamat po ng mga kapatid natin na nanonood ngayon. Um... 
Sana po ay supportahan niyo pong ako mga social media accounts dahil kahit pa paano dyan po ako kumikita ngayon. Uh, sa YouTube po, itag nyo lamang po DJ Onze sa Facebook, DJ Onze din po Instagram and Twitter at DJ Onze Valentino sa Laika at DJ Onze at saka sa Kumo po. And maraming maraming salamat din po Sir Ted and Happy Cha Cha for ano, uh, allowing me to be a part of your um, amazing morning program dito sa Radio City. All right, Onse, the best is yet to come. All right? God bless you. God bless you, my son. Thank you. Onse, mga kapatid!